позволяет нам как раз большим успехом достичь тех целей, которые мы перед собой ставим. И чтобы это осуществилось более продуктивно, мы должны с вами осознавать то время, в котором находимся. Вот, возвращаясь к плакату Калачакры, который у нас ложится в результате изучения тайны Дарьи Елены Петровны и восточной традиции астрологической, мы можем говорить о том, что сегодняшний год желтого быка или желтой коровы, так, сейчас я указку другую возьму, извините. Подсказать указку я сейчас. Вот смотрите, год желтой коровы, в котором мы находимся, на 60-летнем круге олицетворяет уникальное состояние. Это точка золотого сечения. Такого качества времени на 60-летнем круге. Оно одно. Понимаете? Единственное качество, которым обладает э, нынешний год, это несет свойство золотого сечения. Золотое сечение это все причины заканчиваются этим годом. И после этого года на 60-летнем отрезке начинается время следствия. Таким образом, если мы сегодня вот завершаем закладывать причины на плане своего сознания, то мы можем наблюдать те следствия, на которые рассчитываем. И я вот таким образом это обосную, обращаю ваше внимание на некоторые философские аспекты. Елена Петровна говорит, если вы хотите познать божественное, представьте вокруг себя сферу и распространяйте свое внимание в познании во все пределы этой сферы. И однажды наступит такое состояние, когда ваше представление потеряются в этом бесконечном беспредельном пространстве. Но если у вас остается желание продолжать достигать божественное, нарисуйте треугольник и продолжайте опять размышлять. Потому что треугольник как символ это тоже продолжение значит, образа божества. Но после треугольника возникает очень удивительное состояние. Это так называемый квадрат без формы. Квадрат без формы. Это наше представление о непроявленных феноменах божественного, то есть представление о Боге. И мы замечаем в математике такое удивительное значит, уравнение. Это именно золотое сечение. Когда мы вписываем круг, или вот тот самый беспредельный круг, в котором окружность везде, а центральная точка в каждой точке этой плоскости круга, как индивидуальное наше сознание, мы впишем в этот круг квадрат, то есть наше представление о божественном. И сочетание круга и квадрата дают нам эффект золотого сечения, когда у нас радиус круга или вот эта вот самая сфера божественного и квадрат наше представление, сторона квадрата и радиус круга друг к другу относятся как точки золотого сечения. А точка золотого сечения, я еще раз повторю, что это точка, где заканчиваются причины и начинается мир следствий. Вот мы таким образом находим четыре сектора на колесе времени, которые лицеводят тот самый квадрат без формы. И мы сейчас с вами проживаем этот сектор. В прошлом году мы выяснили, что это сектор, который мы можем назвать периодом Шамбалы, или из божественных существ, которые остаются деятельными на умственном плане. Вот где сфера деятельности нашей сегодня. И точки этого квадрата приходятся на принцип синей собаки 94 год, нынешний год 9-й. Дальше год синего дракона, бывший 64-й, нынешний 24-й год будет, и еще год синей козы. Вот это тот самый квадрат без формы. Соотношение круга и квадрата таково, что квадрат выходит за пределы круга. И его крайние точки оказываются в сфере, которая может быть представлена как абсолютное пространство, недоступно для познания человечества. И вот этот сектор времени, недоступный для познания абстрактность, абсолютно и представлена вот этими секторами, которые мы выделяем как духовный пресс колеса времени. И центральная вот точка, самая дальняя на это представляется, наш сегодняшний год. То есть за пределами познания человеческого находится настоящая суть текущего времени или текущего года. Представляете его потенциальность? Навряд ли, да? Потому что человек не может пребывать в этой сфере абсолютного пространства. Вчера был день желтого быка, и он пришелся на день 8 марта, 8 мая, день памяти Елены Петровны. Понимаете? А она своим уходом сегодня, вот в наше время реально, дала возможность окунуться в знание 
на чрезопредельное для человеческого сознания. И это тоже фактор. Если мы в этот день провели в честь значит, памяти Лены Петровны в доме, где она родилась, собрание, то результат будет обязательно положительный. Нет? Когда? Вчера. Вчера. Результат будет зависеть от того, да, насколько мы действительно реализуем все те причины, которые уже заложили за предыдущее вот наше время общения. И вот с домом как у нас там. Сегодня, сегодня у нас день белого тигра. Мы знаем по пророчеству мая в Ацтеков, что 12-й год принесет нам человечеству всему необычайные события. Спасет человечество дети белого ягуара. Это по мексиканскому календарю. А белый ягуар это как раз белый тигр. Сегодня день, а десятый год будет белого тигра. А одиннадцатый год, соответственно, год белого зайца, в который Лена Петровна родилась и ушла через 60 лет. Это те самые знания, которые человечеству подарили Боги, потому что это время богов. И Елена Петровна ты ними богов с нами и говорила. Изучая тайную доктрину, и при том очень внимательно, мы находим в пятой станции в конце разговор о том, что существует круг не приступи. Я думаю, эту фразу вы тоже могли слышать. Так вот, круг не приступи находится между миром духовных существ и миром божественных существ. В соответствии с иерархией божественных существ на Калачакре, это время, которое соответствует белому зайцу и черному дракону. Это послезавтра и третьего дня, это одиннадцатый год и двенадцатый год. Это круг не приступи. А перейти через этот круг могут только иерархия божественных существ, названа липики, литописцы карта, которые могут свободно переходить из мира богов в мир, значит, чувственный мир, который доступен человеку. И это люди, рожденные в год белого зайца и в черном городе. И это в том числе Елена Петровна, если хотите, Альков, который был в черном городе. Вот литописцы кармы. И на каждом круге, каждое время, будь то день, недели в августе, или года 11-12, это года, когда летописцы кармы осуществляют вот этот переход за пределы круга неприступления. Мы все там будем посмертно, мы все там бываем во снах, но сейчас мы все реально в открытом состоянии сознания можем осознать, что мы присутствуем за пределами этого самого круга неприступления, то есть в сфере божественного. И поэтому все наши помыслы и дела должны быть только в этой сфере значит, реализации. Так нам помогает знание тайной доктрины Татьяна Чудовина Петровна сориентироваться в тех периодах времени, которые мы с вами реально проживаем. А значит, это дает осознание и большую степень реализации. Ну, мы к вам приехали, как всегда, с подарками, поэтому позвольте нам. Вот два портрета учителей фонд музейного центра. Газеты э, «Знамя мира», в котором есть материал по Елене Петровне Баласке. Да, а вот. Спасибо. Спасибо. Елена Валентиновна, еще на секундочку, вот подборка слайдов. Спасибо. Квартирата Елены Петровны. Спасибо. Ну и свою лепту лично я вношу пока предположительно. Значит, мы закончили наш опыт освоения тайны доктрины в виде книги. Сейчас рукопись готова, она будет обрабатываться. И я подразумеваю, что издание произойдет в Днепропетровске, потому что есть уже желающие издать эту книгу. И реализация от этой книги, я буду наставить, чтобы вся, весь объем реализации поступил в фонд музейного центра Елены Петровны Главанской. Спасибо вам.